欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。近日，沈春华在社交平台贴出就读辅大时的照片，算一算照片，可能有四十年之久。泛黄的照片中，沈春华与同学们坐在辅大文学院旁的荷花池边。由于他穿着制服，浓眉大眼与招牌俏丽短发相当好认。我们今天要讲的是曾与沈春华搭档主持电视交友节目《我爱红娘》，并凭此获得第十九至二十届金钟奖综艺节目主持人奖的田文仲。《我爱红娘》是台湾第一个电视配对节目，主持人田文仲有一代月老之称。被问到促成多少良缘时，大笑说：“我也搞不清楚。”有人说七百多对，也有人说五百多对，就连到了美国，都还遇到当时的嘉宾来认媒人，让他直呼功德很大。田文仲透露，当年节目来宾都是素人，面对镜头难免紧张。他和制作单位商量后认为，若让来宾先排练再正式开录，表现一定不自然。所以他们都会告诉来宾要先排练，但实际上却是正式录像，以捕捉最自然、真实的一面。言谈中不难看出，身为第一代主持人的他，提到家喻户晓的“我爱红娘”，仍是满脸得意与骄傲。其实田文仲不是学主持出身，他是国立艺专影剧科研导组毕业，早年曾经担任过广播电台记者与教师。台视创立之初，经由影评人郑炳森的介绍，田文仲投效台视，并参演台视电视剧。一九七一年，田文仲应国华广告邀请，接任台视综艺节目《田边俱乐部》主持人。一九八零年，田文仲转型为主持人，主持代表作品为《我爱红娘》，创下辉煌收视佳绩。一九八八年，田文仲因故离开《我爱红娘》，这档节目就由张月丽单独主持。一九八八年六月二十二日，台视演艺中心在台视赞助下成立台视华夏剧团，以推展话剧运动、提升戏剧水平、增加演艺人员演出机会为宗旨。团址设于台视演艺中心内，曹健担任团长，范守义担任总干事。雷鸣、崔福生、张芳霞、吴环、田文仲担任团务委员，台式基本演员皆为该团基本演员。一九八四年一月，田文仲主持台式转播在台北市中华体育馆举行的邓丽君演唱会《十亿个掌声》，邓丽君十五周年巡回演唱会。楹联专家陈涛观看《十亿个掌声》演唱会碟片不下十遍。对田文仲字正腔圆、雍容大度与诙谐可亲的主持风格十分欣赏，认为他如一缕醇香秋风环绕舞台，使邓丽君的谈笑与歌声更富魅力。他专门为田文仲创作了一副签名对联：“文心妙语藏幽趣，重韵秋风托丽君。” 2007年2月10日，田文仲主持在天津体育中心举行的《永远的巨星》致敬邓丽君小姐演唱会。在此之前， 2 0 0 7年1月31日，田文仲在《每日新报》的采访中回忆邓丽君《十亿个掌声》演唱会讲述。可能很多朋友只知道她是主持人，但不知道邓丽君当年演唱会的总策划也是她。那次演出最初没安排主持人。排练下来，田文仲一看，邓丽君一下子唱四五十首歌，太累，他就说：“我帮你开个场，中间跟你聊聊，让你缓口气，再帮你收收尾。”就这样进进出出，田文仲就成了一个串场的。在台上，主持人并不是主角，可以表现自己，但不能盖过别人。能够被内地歌迷接受，田文仲非常荣幸，希望能继续让大家喜欢。他还说，十多年前我被邀请到北京和别人共同主持亚运会开幕前夜的一台晚会，但要求按照剧本念，不能出差错。我觉得我做不到，所以那件事没成。2000年在天津大礼堂举行的《贺每日新报》创刊百期京剧名家流派大型演唱会。
，是我第一次真正到内地来主持节目，主持戏曲晚会，当时对我来说也是第一次尝试。后来田文仲就退休了，与比他小十五岁的台湾京剧演员王海波定居美国。二零一三年，因新戏故乡，田文仲将户籍迁入高雄市新兴区建华里。在新兴区户政事务所办理户籍迁入手续时，还引发不小的轰动。二零二一年四月，田文忠接受媒体专访，证实罹患生门癌。前阵子因声带长茧发不出声音，就以检查被告知确诊生门癌。医生告诉他，是因为过去用嗓过度导致声带退化，他吓了好大一跳。所幸生门癌并不会危及生命。不过，听闻田文仲患病的消息，他孝顺的女儿立刻放下美国的工作，急忙返台，每天开车逼着他到医院电疗。经过治疗，田文仲的声音正在逐渐恢复。个性豁达的田文仲表示，罹患大病过后，每天都会到餐厅附近的雨豆树林快走两圈。他强调，健康最重要的就是放松心情。不要每天想东想西。如果一个人整天只想着要赚多少钱、做多大的官，就会郁郁寡欢。他还笑说，就算餐厅暂时无法营业也无所谓，人生就是做好每件该做的事，简单就会快乐。关于田文仲返台定居的原因，还有一种说法，有人说是为支持韩国瑜选高雄市长，他才返台定居高雄，还开了音乐餐厅。开幕典礼请来二零一八年市长当选人韩国瑜的夫人李嘉芬剪彩。据媒体调查，田文仲在美国看到韩国瑜谈竞选理念，十分认同及感动。田文仲告诉媒体：“我虽然不像王永庆、郭台铭一样是富豪，但过去四五十年在演艺圈也攒下一点积蓄，因此结合几个好朋友，凑了点钱捐给韩国瑜。”也在左营区找个地方借它当做活动据点，表达支持之意。这个活动据点在其当选后就成了现在的音乐餐厅。餐厅由田文仲和房东合伙经营，厨艺精湛的房东负责烹调餐点，热爱音乐的他则买了一架七十万元的白色钢琴，并于用餐时段请来音乐科技的专业琴师现场演奏。兴致一来，他也会上台高歌，与顾客同欢。不过，全台升级三级警戒时，餐厅无法内用，只能暂时歇业。平日里，田文忠的音乐餐厅吸引不少粉丝慕名而来，只为一睹主持人风采。餐厅内常常可见田文忠亲切招待粉丝，就像是一场小型见面会。田文忠表示。自己还有积蓄，并不是靠餐厅收入过活，没受到太大冲击。但餐厅歇业，生活失去重心，所以还是希望尽快复业。至于韩国瑜被罢免后，田文忠为何仍继续留在高雄？他说：“我和高雄的渊源至少五十年，对高雄的感情相当深厚。”原来，当年田文忠曾在高雄蓝宝石大歌厅主持节目。现任新兴区建华里里长吴文钦则在附近开洗衣店，二人因为洗衣结缘，后来成为莫逆之交。田文仲的户籍目前也记在吴家。田文仲自几年前从美国返台后，以旅馆为家，户籍则迁到高雄市新兴区建华里。白天在左营简单经营音乐餐厅，可意外的是，大家居然还记得在国外生活好多年的他。一开店便大受欢迎，每天都有不少客人慕名而来。对此，亲民又亲切的田文仲也总是热情相迎，不仅大方答应合影握手，亲自指点婆婆妈妈们专业的拍照姿势。兴致一来，他甚至还会带领大伙现场高歌，充满活力的模样，完全看不出来他已经八十多岁了。如今，田文仲久违多年，再度重回台式摄影棚，谈起过往的主持点滴，他谦虚地表示：“我爱红娘这段主持经历，让他成了公认的超级月老。”但他觉得，其实真正的超级月老是台式。昔日的最佳搭档沈春华事先录制了祝福影片，要献给田文仲。影片中，沈春华幽默回忆当年自己穿着大垫肩被田文仲调侃的过往趣事。岁月一载空悠悠，如今的田文仲已经八十三岁了
，整体状态很棒。他透露，逆龄秘诀就是多做善事，吃得下，睡得着，永不退休，天天找事做就对了。老当益壮的名主持人田文仲看着儿孙辈的孩子，他说出今年八十三岁时引来一阵惊呼。孩子都在问他是谁，旁边的人说是以前刚有电视时的著名主持人，还解释是主持过《我爱红娘》的主持人。孩子们似懂非懂地说：“好像听过。”田文仲说：“施比受更有福。”他说：“他的人生很简单，就是每天要有事做。”虽已远离灿烂辉煌的演艺圈，他现与高雄市新闻职业工会理事长吴文钦毗邻而居。吴理事长热心公益，乐于行善，他就一口气答应一起来做善事，呼吁大家有钱出钱，有力出力，一起来做公益，就是最养生之道。田文仲的确非常热心公益，感念自己成长过程不易。他邀请二百多名失亲孩童玩高雄吃大餐。他说：“当年福育院老师们的爱心付出，对我的人生帮助最大，所以才会举办活动，希望让院童了解社会没有隔绝，放弃他们。”除此之外，田文仲还是社区巡守员。为了服务乡里居民，他接下了半夜执勤巡守的任务。只是随着年纪渐大，便改在办公室值班奉茶。成为巡守员们最温暖的后盾，过着简单朴实的生活。田文仲笑笑表示，从来没把自己当成什么明星主持人，也鼓励大家，只要把你的行业做好了，你对这个社会就有贡献。田文仲在正红时放下主持的相亲节目，与妻子移居美国过退休生活，因故回到故乡，做自己想做的事情。晚年患病，保持着积极的心态，还放得下身份。闲暇之余，当起社区巡守员，热衷公益，鼓励年轻人做好每一件事。即使年岁渐长，依然把每一天安排得井井有条，让自己永远有事情做。这些都是他保持冻龄的原因。人生中，如意之事只有十分之一二，不如意之事却有十之八九。烦恼很多，快乐很少，但要永远保持一颗豁达之心，早睡早起，不让烦恼过夜，让自己忙起来可治愈一切。就如田文仲一样，保持一颗善心，好好吃饭，好好睡觉，每天都让自己有事可做，拥有一颗豁达的内心。如果内心不豁达，又怎能体会到人生的另一番境界呢？祝福积极向上的田文仲能一直开开心心，身体健康，永远能做自己喜欢的事情，不留遗憾的过完余生。资深男星田文仲当年因与沈春华主持男女配对节目《我爱红娘》而红遍全台。那句“我爱红娘，红娘爱我，为您搭起友谊的桥梁”，至今依旧是不少人的回忆。如今已经八十多岁的他，即便卸下明星光环，依旧闲不下来。不仅在高雄市左营区经营与豆田园音乐餐厅，积极投入社服工作，还担任邻里巡守员，是大家口中的暖心爷爷。田文仲是影剧科研导组毕业，早年曾经担任幼师广播电台记者与教师。台视创立之初，经由影评人郑炳森的介绍，田文仲投效台视，并参演台视电视剧。一九七一年。田文仲应国华广告邀请接任台视综艺节目《田边俱乐部》主持人。二十世纪八十年代，田文仲转型为主持人，主持代表作品为先后与沈春华及张月丽合作主持的台视电视交友节目《我爱红娘》。身为台湾电视史上第一个开先河的交友配对节目，《我爱红娘》当初造成的影响无人匹敌，刚播出就造成轰动，家家户户都守着电视观赏。而节目转播的十一年里，促成了超过八百对家园，平均每二集就有一对家偶结婚，数量相当惊人。主持人田文仲与沈春华不但因此名闻全台，更连续两年拿下金钟奖最佳主持人奖。粗犷性格的田文仲在台湾电视史上占有重要的一席之地，高大的外形加上有个性的胡子，充满男性魅力。让人一看就难以忘记，也让他就这么进了影视圈。民国五十一年成立了台湾电视公司，我当时就这么进去了。
，反正电视台也只有一家，不需要选择。毕业自国立一专的田文仲坦言，当年其他学校都也没有相关的影视科系，所以一专派在电视圈算是称霸一方。原先专职于演员事业的他，却因为反应机灵、口条清晰，很快的受到重用，被挖角到节目部去当主持人。由于幽默又博学，很快就受到观众喜爱，成为了王牌主持人之一。许多脍炙人口的综艺节目都由他担纲主持。不过，田文仲也回忆，当年的环境与今日不同。他刚主持时，费用其实很少，即使随着年资慢慢增加，还是不比当年的瘦薪阶级高上多少。一九八四年，邓丽君在台北举办巡回演唱会。声势如日中天的田文仲顺势成为主持的不二人选。据相关媒体报道，田文仲在卸下主持棒后，便与小自己十五岁的妻子王海波移民美国，近年来又重回台湾，以旅馆为家，经营着一家餐厅。而他的户籍则迁到高雄市新兴区建华里，白天他就在左营简单经营音乐餐厅。可意外的是，大家居然还记得在国外生活好多年的他，一开店便大受欢迎，每天都有不少客人慕名而来。对此，亲民又亲切的田文仲也总是热情相迎，不仅会大方答应合影握手，亲自指点婆婆妈妈们专业的拍照姿势。兴致高时，他甚至还会带领大伙儿一起现场高歌，充满活力的模样，完全看不出来他已经八十多岁了。到了晚上，田文仲匆匆赶往里长办公室，化身快乐巡守员，守护民众安全。每日值班到深夜，以陪伴晚归民众。而知他所以如此，是当初田文仲在得知建华里环境复杂，曾发生过骇人听闻的社会案件后，才依然决然担起了这份职责。而身为巡守队一员的他，更是丝毫不敢懈怠。每日有两批人员从晚上八点巡逻到十二点。成为民众最可靠的路口守护神。不过对此，田文仲也特别强调，如今的他虽是快乐巡守队的团员之一，但年纪增长后已经退出第一线，将里办公室当作精神哨的他，也改在办公室值班到深夜，并在深夜时为辛苦的巡守员们奉上热茶，并点起温暖灯光守护晚归民众回家。想为台湾尽一份心力的他，由于成长过程艰辛。田文仲深知失亲孩童的无助与困难，几年前曾号召各界人士发起捐款，请两百多名失亲孩童用餐，游历高雄港等，以实际的暖心行动反馈社会。田文仲真不愧是演艺圈明星的典范，这份为家乡、邻里奉献的精神让人敬佩。但年纪渐长的病痛却并未消失，久未出现在荧光幕前的他。也曾自曝自己前阵子因为声带长茧发不出声音，就医检查后才发现是罹患声门癌，原因是用嗓过度，声带退化，让他吓了一跳，还好没有生命危险。不过他也有在积极治疗，虽然嗓子哑了，但经过镭射治疗后，还是会越来越好的。他说人年纪大了，难免会有病痛，他还算幸运的，病情没太严重，而孝顺的女儿。还特地放下美国的工作回台湾照顾他。田文仲透露，因为当初我没有声音了，没声音，我觉得很奇怪。我觉得怎么会？过去声音那么好，现在怎么讲不出话了？生病前根本看不出征兆。田文仲说，三十几年前主持节目，声音一直很洪亮，但由于没有保养嗓子，才会导致喉咙长茧。田文仲还表示，声带长茧，我的声音。这个名词我倒是蛮熟的，因为过去跟一些歌星他们在一起，有时候嗓子不好的，声带长茧，其实长茧就是癌症。他还表示自己很感谢女儿特地从美国回来照顾自己，而田文仲作为父亲的小棉袄，也是从出生时便备受父亲的疼爱。一九八三年，田文仲与小自己十五岁的王海波步入了婚姻的殿堂。一年后，王海波便为田文仲生下了一个女儿。对此，田文仲还嘴硬地表示：“有什么好高兴的？年纪这么大了，娶了老婆，接下来当然就应该当爸爸了，多顺理成章。”面对田文仲的嘴硬，其妻子王海波一下子就把老公故作镇定的面具给揭穿了。她才高兴呢，而且兴趣还很浓，一天到晚往育婴室跑。
，何况又如他所愿生了女儿。王海波这边还埋怨道：“本来做超音波扫描检查，医生都说是个男孩，就怪田文重，一天到晚唠叨说他喜欢女儿，结果好了，儿子真的被他念成女儿了。”而谈到为什么田文仲那么想要女儿呢？当然，喜欢女儿是原因之一，其二便是因为田文仲深知王海波要是第一胎生了儿子，便会就此打住；如果是女儿，那他还会再接再厉。田文仲为了达到两个孩子的目的，才那么希望这一胎是位千金，结果真被他盼到了。当初做超音波扫描时，医生说是个儿子。那时王海波很是高兴，但是田文仲却觉得没太大兴趣。等到医生从产房出来时，告诉田文仲手术很好，母子也很好，就是有一样不好，超音波扫描错误。田文仲一听可就乐了，他想要的也就是女儿。过后，田文仲想想，应该要求医院退超音波扫描的款额，因为不准吗？起初。王海波是想要自然生产，但是愈想愈害怕，就改用剖腹生产。但是想想剖腹生产要多花一笔费用，王海波又想，何不捞点本回来呢？所以就想提前一星期生产，可少受一星期的罪。我是定在十二日凌晨十二点生，那时田文仲还劝我多等几天，到十七日再生，我才不肯呢。想想要多受那几天的罪，太难过了。有人说，王海波要生产时，田文仲还跑到华氏的评剧社去玩，实在太不体贴了。其实这是有点冤枉了他，因为那天小两口闹了别扭。王海波拎着行李往外走，田文仲问道：“是不是要去生了？”王海波赌气道：“今天不生了。”田文仲想当然的认为，不可能今天去医院就今天生吧，至少也要在医院住个几天，有了心理准备才生产。恰巧那天田文仲要送件东西到华氏去，也就顺便到评剧社打声招呼。等十点多到了医院时，才知原来老婆待会儿就要生了。医院的护士很奇怪，为什么要挑在晚上十二点生产呢？王海波解释道：“我哥哥说老鼠要在晚上生才有东西吃。”结果那位宝贝护士竟然反问他：“万一半夜里碰到了猫，那怎么办？”田文仲算是个体贴的丈夫。王海波产后这几天，倒也规矩地待在产房里陪伴孩子的妈。看到老婆为了生下女儿受了那么多的苦，竟想请个特别护士来照料她，结果被人家嘲笑。那有位产妇请特别护士的，三千公克的小甜甜，很幸运的皮肤不像老田那样的黑。田文仲看着皮肤很白的女儿，越看越喜欢。她说高挺的鼻子像自己。小小的眼睛像王海波，他还总说漂亮的地方像自己，丑的地方像老婆。该为女儿取个名字了吧？田文仲开玩笑地说，就叫田叮当或田乒乓吧，又好听又好记。王海波给他一个白眼，骂道：“都当爸爸了，还是没有认真的时候。”由于成长过程较为辛苦，田文仲相当能体会失亲孩童的无助与困难。曾号召各界人士发起爱心捐款，邀请两百多名失亲孩童游玩高雄，享受大餐等，还担任邻里守护员，发挥善心反馈社会。